wewe tena kibibi cha miaka 60 sio tulio nyumbani kwako huh? kazi kuja majumbani kwa watu asubuhi yote haya wanga wanga tena sio unakuja kuanga wewe wanga sasa unaniangalia nini wewe wanga sio unakuja kuanga hebu toka hapa toka kipara kipara wewe kipara wewe Hebu njoo haraka sana huko nje. Shikamo bibi. Maraba. Yaani tunusubiria tu kuona. Ulikuwa na safari ya wapi? <sighs> yaani ki ukweli kilichonikuta. Wewe acha tu. Pole sana bibi. Asante. Hii siri usimwambie mwanachama yoyote maana wakijua wataniona mimi nigoi goi na ni dhaifu sijui umenielewa sawa bibi nimekuelewa umeona njia pekee ambayo itakayoweza kunisaidia kutoka katika kile chama na nikawa salama ni kwa koe mchungaji pole sana lakini upo ushindi mkubwa sana wewe kuja kutubu hapa mbele. Ipo nguvu kubwa sana kwa wewe kujishusha mbele ya Bwana na kukili makosa yako. Ukifunua ile 117 mstari wa 5 mpaka wa 7 unasema kwamba amelaniwa mtu yule anayemtegemea mwanadamu. Amfanye mwanadamu kuwa kinga yake kama wewe ulivyoamua. Uliamua nguvu zako na utajiri wako ukapande kwa mwanadamu lakini mwana fedha yake na mke yake. Leo hii uko hapa. Lakini mstari pia unaendelea unasema amfanye mwanadamu kama kinga yake. Si unanisikia? Na moyoni mwake amemwacha Bwana. Mstari wa sita unasema maana atakuwa fukala nyikani. Hatimaye leo umerudi hapa baada ya muda mrefu kutegemea katika nguvu za mwanadamu. Nikane tunazungumzia to hii hapa majuto. Mstari wa saba unasema amebarikiwa mtu yule amtegemeae Bwana. Ipo nguvu kubwa, ipo lulu kubwa sana kwa nguvu za binadamu kutegemea utajiri kutoka kwa Bwana. Kwa sababu huo utajiri utalast forever. Nikutoe hofu. Kwa kuwa umekuja kwa Bwana ukili na kujishusha basi utakuwa mpya. My Lord. Thank you Jesus. Tusimame tutangulize mbele za Bwana ili tuweze kukemea haya yote tulikuwa nayo. Ndio. Ndio. Bwana anasema asante kwa ajili ya kunirudisha tena kwa ndoa yako katika sura yako Bwana. Bwana anavua uganga, Bwana anavua nguvu za giza, Bwana anavua kila aina ya nguvu ya shetani. Katika jina la Yesu Kristo, nikiomba kwa jina lako takatifu. Nakushukuru. Amen. Amen. Kijana sasa uko mpya. Lakini kama umeamua kutoa nyeusi kuweka nyeupe, make sure unakuwa katika mstari wa Make sure na udi kweli kundini. Huzuria sana ibada. Fungu la kumitoa. Kupitia Bwana utaenda kufunguliwa tena. Sawa, nashukuru sana. Kila la. Watu wengi wakiwa wanakuja kujiunga na hichi chama. Huwa wanakuja mikono yao wakiweka nyuma wanalia na kusaga meno lakini baadaye wanapofanikiwa huwa <laughs> wanakengeuka <laughs> e, ni, ni, ni kweli mkuu lakini <laughs> kwa mimi mkuu bwana asizani eh maraki eh chama kimenipa wasfa eh chama kimenipa eh, eh. nafasi eh <laughs> nilikuwa na bii mkubwa watu wao eh, wanapata uponyaji eh, kupitia mimi mkuu. Sasa <laughs> hivi sio nabii huyo mchezo mchezo eh. <laughs>
Kwa hiyo uh, mimi sizani sizani kama na mimi nitakuja kuwa mmoja hapo ya eh hao nao kengeuka mkuu. <laughs> Bravo. Basi ndio hivyo bwana mkuu. Mimi naomba ni 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 ende. You're welcome. Oh, Sasha. Karibu. Asante bosi, sasa hizi. Salama. Umepajuaje hapa? Na kuna mfanya kazi yote ofisini anayepajua na poishi. <laughs> Nimeulizia tu mpaka nimeweza kufika hapa. Kuna shida? Ya bosi, na matatizo. Kichwa kinanisumbua sana kuanzia jana usiku mpaka nimeshindwa kulala. Umeenda hospitali? Hapana. Na hisi sio kichwa cha kawaida. Na hisi kuna wachawi wananichezea. Nimeona nije kwako maana watu wazito kama nyinyi lazima mtakuwa mna waganga wenu wanawasaidia. Mganga <laughs> wangu. Mm. Siku zote mbwa anapokungata unapomfukuza, anaporudi tena unamfukuza mara ya tatu muue. Kwa sababu atakusababishia malaria. Unamaanisha nini kusema hivi bosi? Unajua. Unajua nini namaanisha? nilikuwa na wai na siku hizi sikuoni tena makaburini kule kuna changamoto yote ah <laughs> mambo mengi na mambo mengi kama ungaangano <laughs> mambo mengi ni haya ya kawaida au ndo mambo yenu yale ya kichawi mm. na we una dogo <laughs> jishikilie <laughs> una dogo <laughs> uh, kumbe huo unatumia na bangi. Uh, unajua ni nilikuwa na kushangaa mwanga wa design gani nilikuwa na kuona tofauti tofauti. <laughs> Kumbe huo unatumia bangi bwana. <laughs> Mara moja moja <laughs> lakini vunga kausha menya bonyeza leli nyuti umbea umbea kwa mtoto wa kiume haufai ndio maana nakuita zuchu. <laughs> Kausha. Uh, mimi, mimi siwezi nikamwambia mtu yote yule bwana. Eh? Hivyo ndio anavyotakiwa kwa mtoto wa kiume. Mikazo ya nile. Oi, oi, nganga. Eh bwana da, eh bwana. Oi, oi, nganga. Kalinye, kalinye. Oi, oi. Lakini ukijilegeza wanakupelekea moto. Ya nile. Yaani shauri yako. Ni ningependa hata Uje kuntembelea bwana. Mm. Chefu, mm. unaumwa eh? Nona kijana. <laughs> Ametoka hapa. Amekuja kufuta nini? Ah. <laughs> Alikuwa anajiosha osha. Anajikomba komba. Eti anasema amenimisi. Hajaniona siku nyingi nikienda kwake wala nikimfuata makaburini. <laughs> eh. Ah, mimi nilijua amekufuata huyo muombe msamaa. Maana siko mateso haya naompa. Akiinama nchale 
akiinuka nchale. <laughs> Najua hiyo. Unajua nini? Hiyo mibangi yako hiyo naomba ifike kikomo. Je! Yeah. Tanzania ndora na shep kwenye dera oh baby Twendeze tu kwa mandera misuti weshera oh baby eh, Tanzania ndora na shep kwenye dera oh baby Twendeze tu kwa mandera misuti weshera oh baby Wasi kuzuki ya moto moto Mapenzi inye weni ya kitoto Unasugu picha za photoshoot Wasi kunyatie Nyatie. Na ini tende ya Zanzibari Utamu na usikia baby Ukigongele ya msumari Utamu na nizidia Sidia Miunofla na tala tala bai koko Kasi Ya, yeah. naelewa kwa siku zimeshaisha. Wakati wetu kwenda kufunga ndoa umefika. Lakini baby, kwa nini hili swala tunalizungumza kila siku? Na kila siku tunazungumza ukiwa na lia tu. Shida nini? Baby, usiwe hivyo basi sawa. Tendo ba. zangu ningependa kuhitimisha ibada ya ndoa hii kwa andiko takatifu kutoka katika Biblia. Mwanzo mbili mstari wa 24 unasema kwa hiyo mume atamwacha baba yake na mama yake naye ataambatana na mkewe. Baada ya kusema hayo naomba ni malize kwa kubariki ibada hii ya ndoa. Baba wa mbinguni ninasema asante kwa ajili ya watoto wako hawa leo kwani sio miili miwili tena bali ni mwili mmoja Bwana tazama maandiko yako matakatifu yanasema kilichounganishwa na Mungu mwanadamu hawezi kutenganishwa Na wabaliki watoto wako hawa kwa jina la baba na